আসসালামু আলাইকুম গল্পতরু চ্যানেলে আমি রাজ আজ আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি সালাউদ্দিন পল্লবের একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী আজ নোটন পাত্রি দেখতে যাবে গল্পটি এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি এই প্রথমবারের মতো গল্পতরু অডিও বুক চ্যানেলে গল্পটি প্রকাশিত হচ্ছে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পল্লবের আরও কিছু গল্প আপনাদেরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম আপনারা তার লেখা পছন্দ করেছেন মিধায় আমি আরেকটি নতুন গল্প নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আশা করছি এই গল্পটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে পড়ছি গল্প আজ নোটন পাত্রি দেখতে যাবে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ঘুম ভাঙল নোটনের কোথাও বেড়াতে যাবার কথা থাকলে কিংবা অফিসে কোনো জরুরি কাজ থাকলে তার আগের রাতে নোটনের ঘুম হয় না আজকের ব্যাপারটা বেশ আলাদা কাল জুনায়ের চাচার সাথে মেয়ে দেখতে যাবার কথা চাচা মোবাইলে এক ঝলক ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন মেয়ে মাসাল্লা সামনা সামনে কুলুপেট্রা এখন তুমি দেইকা বাকিটা বুঝা নিও নোটনের আত্মীয় স্বজন বলতে এই জুনায় চাচাই কেন তার আর কেউ নেই এই প্রশ্নের উত্তর এখন আর দিতে ভালো লাগে না কেন তার আপন কেউ নেই সেই বিষয়ে কথা বলে কি হবে বরং কেউ আপন হতে চাইলে তার কোনো আপত্তি নেই বিছানা থেকে উঠে ঘরের লাইট জ্বালায় নোটন ব্যালকনির দরজাটা খুলে দেয় তারপর ডাইনিং রুমের ফ্রিজ খুলে সেভেন আপের বোতল বের করে সেভেন আপের খালি বোতলে পানি ভরে ফ্রিজে রেখেছিল নোটন আলাদা করে ঠান্ডা পানি রাখার বোতল কেনার সময় কোথায় একেবারে পুরো বোতলের পানি শেষ করে বোতলটা আবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে বিছানায় ফেরে এটা তার বাবার বাড়ি আশেপাশে বিশাল সব অ্যাপার্টমেন্টের মাঝে এই সাড়ে চার কাঠার একটা প্লটে একতলা জঙ্গল বাড়ি তার বাবা মা বেড়াতে গিয়ে মারা যাবার পর থেকে এই বাড়ির চারপাশের গাছের ডাল বেড়েই গেছে বাবা যখন ছিলেন তখন মাঝে মাঝে সাফ ছাটাই করাতেন নোটনের এখন আর সেই সময় বা খেয়াল কিছুই নেই দিনের বেলায় তো আশেপাশের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য সূর্যের আলোই আসে না তাই সারাক্ষণ লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হয় বিছানায় বসে আছে নোটন সামনের টেবিলের উপরে একটা বড় খাম রাখা সেদিকে তাকায় একটা ডেভেলপার কোম্পানি আজ একটা অফার দিয়ে গেছে এই বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি হবে নোটন চারটা ফ্ল্যাট সহ টাকাও পাবে অনেক কিন্তু চার চারটা ফ্ল্যাট দিয়ে কি করবে সে এই জংলা বাড়িতে থাকার মতো শান্তি কি পাবে চোখের ঘুম ছুটে গেছে পুরোপুরি টেবিলের সাথেই চেয়ারটায় একটা শার্ট আর প্যান্ট আয়রন করে রাখা কাল সন্ধ্যায় মেয়ে দেখতে যাবার কথা আজ অফিস থেকে ফিরেই নোটন ধোয়া শার্ট প্যান্ট আয়রন করে রেখেছে এই কাজটা সে এর আগে মাত্র একবারই করেছে এখন যে কোম্পানিতে চাকরি করে সেখানে ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময় নোটনের এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা নিউ টাইমস একটা বেসরকারি বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা স্পেস টাইম এসব নিয়ে কারবার ওদের পৃথিবীর অনেক দেশেই অফিস আছে বাংলাদেশেও একটা শাখা আছে সেখানেই একজন অ্যাসোসিয়েট রিসার্চার হিসেবে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল নোটন পুরো হলরুমে গিজগিজ করছে পেন্সিল হিল আর সুটেড ক্যান্ডিডেটরা নোটন একটা সাদা শার্ট আর অ্যাশ কালারের প্যান্ট পরে চলে এসেছে খুব বেমানান লাগছিল নিজেকে অবশ্য বাবার কথা মনে হতেই তার মনে সাহস ফিরে আসে তিনিও এমন সাধারণ ছিলেন ছিলেন দেশের প্রযুক্তি সংস্থার প্রধান সেদিন ওই এক ইন্টারভিউতেই চাকরি হয় নোটনের অদ্ভুত ব্যাপার ইন্টারভিউ কেমন হয় তা বোঝার আগেই সে চাকরি পেয়ে যায় অবশ্য একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেটা নিয়ে পরে আর মাথা ঘামায়নি ঘটনাটা ছিল এমন সতেরো জন পরে নোটনের ডাক পড়ে হলরুম থেকে ইন্টারভিউ বোর্ডরুম বেশ দূরে নোটন এক প্রকার দৌড়টাই ভাঁটা দেয় আর শেষবারের মতো প্যান্টের চেইন বেডের বকলেস শার্টের বোতাম জুতার বাধা ফিতে সব ঠিক আছে কিনা দেখতে দেখতে হাঁটে ঠিক বোর্ডরুমের কাছে এসে সামনের দিকে ইন করার শার্ট ঠিক আছে কিনা দেখতে মাথা নিচু করেছে অমনি ধরাম করে একটি শাড়ি পরা মেয়ের সাথে ধাক্কা নোটন কিছু বলার আগেই উল্টো সেই মেয়েটি তার কানের লতিতে একটা হালকা টান দিয়ে বলল বেস্ট অফ লাক বলেই উল্টো ঘুরে হাঁটা দিল তার চেহারাটাও দেখতে পায়নি নোটন কিন্তু মেয়েটার চুলের চমৎকার একটা ঘ্রাণ নোটনকে দু এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল তারপর সে আবার ইন্টারভিউ বোর্ডরুমের দিকে হাঁটা দেয় নক করে রুমে ঢোকে নোটন সামনের লম্বা টেবিলে ছয়জন বিদেশি বসা 
নোটন চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন ইংরেজিতে প্রশ্ন শুরু করল তোমার কি মনে হয় তুমি এই চেয়ারে বসতে চাও নোটনের কেমন যেন হাসি পায় বলে কি ব্যাটা আরে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউ দিব নাকি তাও আবার কতক্ষণ না জানি চলে সে হেসে বলল আমি যেখানে বসে কাজ করব সেখানে কি এই চেয়ারটাই থাকবে সামনের বিদেশিরা একবার নিজেদের মধ্যে তাকিয়ে নিল তারপর বয়স্ক একজন জানতে চাইল বলো তো টাইম মেশিন কি বানানো সম্ভব নোটনের কানের লতিটা কেমন জ্বালা করে ওঠে সে কানে একটু হাত বুলিয়ে বলে টাইম মেশিন বানিয়ে কি হবে কোনো মেশিনের পক্ষেই সময়ের এদিক ওদিক করা সম্ভব না আমরা ডাইমেনশনে বাস করি আমাদের পেছনের সময় বা সামনের সময় যেতে হলে ডাইমেনশনে পরিবর্তন আনতে হবে বিরক্ত মুখে বসে থাকা এক ভদ্রলোক বলল যেমন নোটন বলতে লাগল একটা কেচো আপনার ব্যালকনির এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছে তার টুডি ডাইমেনশনে তার সময়টা অবশ্যই দ্রুততম এখন আপনি একজন মানুষ যে কিনা থ্রি ডি ডাইমেনশনে আছেন আপনি একটা ইট কেচোটার এক ফুট সামনে রেখে দিলেন এখন কেচোর ডাইমেনশনে এই ইটের অস্তিত্ব নেই যা আছে তা হল একটা সমান উঁচু দেয়াল তাও সেটা তার চোখে পড়বে যখন সে ইটটার খুব কাছাকাছি আসবে এখন হঠাৎ যদি কেচোর ডাইমেনশনে পরিবর্তন আনা যায় তাহলে সে ইটটা দেখে ফেলবে এবং কতটুকু দূরে আছে সেটাও বুঝে ফেলবে পাশাপাশি তাকে ইটকে এড়িয়ে যেতে হলে কোন পথে যেতে হবে তাও বুঝে ফেলবে এরপর আর বেশি কথা হয়নি ওদের শুধু নোটনের কে আছে কোথায় থাকে এসব দু একটা কথা পরদিন সকালেই ফোন করে নোটন জানতে পারে তার চাকরি হয়ে গেছে নোটন বছর তিন হল ডাইমেনশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে অফিসে জামা কাপড় পরা নিয়ে তেমন একটা বাধা ধরার নিয়ম নেই তাই এখন আর জামা আয়রন করা নিয়েও অত তারাই থাকে না নোটন আজকেও সে ওই দিনের ইন্টারভিউর সেই সাদা শার্ট আর অ্যাশ কালারের প্যান্টটা আয়রন করে রেখেছে সেদিনের ইন্টারভিউর পর আর পরা হয়নি আসলে ইচ্ছে করেই পরেনি নোটন আবার উঠে চেয়ারের কাছে যায় শার্টে কেমন একটা হলুদ হলুদ ভাব ভালো করে খেয়াল করে নোটন বুঝতে পারে এতদিন পরে থেকে শার্টে কেমন যেন হলুদ হলুদ ছোপ ছোপ লেগে আছে তার মানে এই শার্ট পরা যাবে না কাল সকালে শার্ট কিনতে যেতে হবে কিন্তু একদম নতুন জামা পড়তে নোটনের মোটেই ভালো লাগে না ঘড়ি দেখল নোটন মাত্র আড়াইটা বাজে সে বারোটা নাগাদ শুয়ে পড়ার আগে জুনায় চাচার সাথে ফোনে কথা বলে তার থেকে চাচার এক্সাইটমেন্ট আরও বেশি হ্যালো নোটন বাবা ঘুমাই গেস না চাচা জামা আয়রন করি বাহ বাহ মার্শাল্লাহ তুমি একটা গুণবান ছেলে আমার নিজের মেয়ের বয়স কম না হইলে তোমারে জামাতা বানাইতাম যদিও আট নয় বছরের পার্থক্য এমন কিছু না কিন্তু আমার মেয়ে বড়ই চঞ্চল একটু বয়স হইলে ঠান্ডা হবে আশা করি জি চাচা তা ঈশানার সাথে তোমার কথা হয় চাচা এই বাড়ির চারপাশে জংলার দায়িত্ব তো ঈশানার কাঁধে বলো কি জংলার মধ্যেও কি করে না না চাচা তেমন কিছু না আম তেতুল বড়ই পেয়ারা আর যা সব ফলের গাছ আছে সেগুলোর দায়িত্ব ঈশানাকে দিয়েছি বলেছি যা ধরবে সব তোমার এই আর কি হা হা তাহলে ঠিক আছে তা বাবা তুমি ঘুমাও কালকে অফিস থেকে জলদি আইসু জি চাচা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম বাবা ওয়ালাইকুম সালাম জুনাদ চাচা নোটনের বাবার সাথে চাকরি করতেন তার বাবা মা মারা যাবার পর তিনি তাকে দেখাশোনা করেছেন থাকেন নোটনদের কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট পরেই ঈশান তাদের একমাত্র মেয়ে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে ঢাকা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের ছাত্রী নোটন সেখান থেকে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে মাস্টার্স করেছে মাঝে মাঝে ঈশানাকে পড়া দেখিয়ে দেয় ঈশানার সাথে নোটনের একটু বন্ধু বন্ধু ভাব আছে তবে নোটনের মনে হয় মেটা ওকে নিয়ে মজা করতেই আনন্দ পায় মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্ন করে যে নোটনের তালগোল পাকিয়ে যায় সপ্তাহে ছুটির দিন ঈশানা এসে নোটনের জন্য রান্নাও করে দেয় নোটনের ঈশানাকে পছন্দ কিন্তু এটা বলা তার কাছে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স থেকেও কঠিন মনে হয় তাই নোটন কিছু বলতে পারেনি একদিন কি হয়েছে নোটন তার খাটের পাশের টেবিলে বসে ডাইমেনশন নিয়ে একটা কাজ করছিল সেদিন ছিল শুক্রবার হঠাৎ ঈশানা তার ঘরে ঢুকে খাটের উপরে পাতুলে বসে পড়ল নোটন তাকাতেই বলল আপনার এখানে থাকতে এসেছি মানে আপনার কি লজ্জা লাগছে নাকি ভয় না না তা কেন কিন্তু কেন জানি না বাসায় ভালো লাগছে না 
আরে সে কি চাচাকে বলে এসেছ সব কিছুকে আব্বুকে বলতে হবে না মানে এভাবে চলে আসছো চাচা রাগ করবেন তো করুক তাতে আপনার কি নোটন কোনো উত্তর না পেয়ে আবার কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করে ঈশানা খাট থেকে নেমে এসে নোটনের পাশে দাঁড়ায় ঈশানার চুল থেকে খুব মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আসছে নোটন চোখ বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করে ঘ্রাণটা কিসের সে বুঝতে পারে ঈশানা আরও ঝুঁকে এসে তার কানের কাছে মাথা নিয়ে এসেছে নোটনের বুক ধরফর করতে থাকে কি হবে এখন ঈশানা কানের কাছে ফিসফিস করে বলে আপনার হাতের লেখা খুব খারাপ আপনার হাতের রেখাও খারাপ কিন্তু আপনি ভালো অনেক ভালো হাতের লেখা ভালো করতে ইচ্ছা না করলেও হাতের রেখা ভালো করার উপায় আছে সেটা জানেন নোটন চোখ খোলা সাহস হারিয়ে ফেলেছে কুচকাওয়াজের ব্যান্ড পার্টি বুকের ভেতর প্যারেড শুরু করে দিয়েছে ঈশানার চুলের ঘ্রাণে নোটন শুধু নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু ফেলতে পারছে না একটু পর যখন দম বন্ধ বন্ধ মনে হচ্ছে তখন চোখ খুলে নোটন দেখে ঈশানা নেই চলে গেছে নোটন যখন শুয়ে পড়েছিল তখন রাত বারোটার মতো বাজে এখন আড়াইটা এর মধ্যেই তার ঘুম ভেঙেছে তিনবার কাল সকালে অফিস থেকে একবার বের হয়ে একটা শার্ট কিনবে নোটন বিছানায় শুয়ে পড়েছে সে অফিস থেকে বের হওয়াটা তার জন্য তেমন কঠিন কাজ না আমেরিকার অফিস থেকে এক সপ্তাহ আগে একটা মেইল এসেছে ওটা নিউ টাইমস কর্পোরেশনের মাদার অফিস পুরো মেইল জুড়ে নোটনের প্রশংসা অবশ্য হবে নাই বা কেন ডায়মেনশন নিয়ে নোটন বেশ ভালো কাজ করে যাচ্ছে এর মধ্যে সে একটা থিওরি বের করেছে যাতে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে টাইম ট্রাভেল অবশ্যই সম্ভব টুইন প্যারাডক্স বলে একটা ব্যাপার আছে যা সবাই জানে যেখানে দুটি বস্তুর মধ্যে একটার গতি যদি আলোর গতির কাছাকাছি হয় তাহলে কিছু সময় পরে সে বস্তু দুটোর দেখা হলে দেখা যাবে যে বস্তুটার গতি আলোর গতির কাছাকাছি ছিল তার সময়ের তুলনায় অল্প গতির বস্তুটির সময় অনেক বেশি এগিয়ে গেছে আরও ভালোভাবে বললে দুজন যমজ ভাই যদি একজন পৃথিবীতে থাকে আরেকজন রকেটে করে আলোর গতির কাছাকাছি গতিতেও মহাকাশ ঘুরে তার হিসেবে পাঁচ বছর পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে তাহলে এসে সে দেখবে পৃথিবীতে কম করে হলেও পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে আসলে স্বাভাবিক সময়ের গতিতে পৃথিবীর সময় দ্রুত কেটেছে আর আলোর গতিতে ছোটার কারণে অন্য ভাইটির সময় ধীর হয়ে গেছে নোটন এই ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে তার এক বন্ধুর সাথে একটা প্ল্যান করে সে দুটো স্টপ ওয়াচ কেনে তারপর সে আর তার বন্ধু চলে যায় সিরাজগঞ্জ সেখানে হাইওয়েতে একটা দোকানে বসে স্টপ ওয়াচ দুটো একই সময় চালু করে তারপর একটা দোকানে রাখে আর আরেকটা নিয়ে দুই বন্ধু বাইকে করে রওনা হয় মোটামুটি একশো কিলো বেগে বাইক চালিয়ে ঘন্টা দুই পরে ফিরে এসে দেখে দুই ঘড়ির মধ্যে যেটা রেখে গেছে সেটার সময় যে ঘড়ি সাথে নিয়ে গেছে তার থেকে দুই সেকেন্ড বেশি তার মানে গতির কারণে সাথের ঘড়ির সময় ধীর হয়ে গেছে সিরাজগঞ্জ থেকে নোটন সেদিনই বাসায় ফিরে আসে সে জানে যে মহাশূন্যের গ্র্যাভিটি আসলে স্থানকালের জন্যে ঘটে মহাকাশে ক্রমান্বয়ে একটা ঢেউয়ের মতো ব্যাপার ঘটছে আর সে কারণে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে সে হিসেবে যদি ঢেউয়ের মতো একটা কিছু তীব্র বেগে ঘোরানো যায় তাহলে সময়কে আরও দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এ থেকে নোটন একটা ছোট আংটির মতো যন্ত্র বানিয়েছে তামাটে একটা রিঙের মতো দেখতে যন্ত্রটা তার একটা গোপন জায়গায় চাপ দিলেই রিঙের ভেতরে আর একটা রিং ঘুরতে থাকে তখন চারদিকের বাতাসে একটা ঢেউয়ের ব্যাপার তৈরি হয় এমন কয়েক মিনিট চলার পর নোটন দেখতে পায় ছায়ার মতো কিছু একটা ঘরের চারদিকে তাকে ঘিরে একবার ঘুরে এসে আবার তার শরীরে মিশে গেছে এরপরে আংটির ভেতরের শব্দ থেমে যায় এ পর্যন্তই নোটন এগিয়েছে সে বুঝতে পারে যে সে সময়কে ধরে ফেলেছে কিন্তু কোথাও কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে যে কারণে সে ফোর্ট ডাইমেনশনে চলে যাবার পরও বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না মাদার অফিসে তার এ থিওরি জানালেও তার তৈরি আংটি নিয়ে কাউকে কিছু বলেনি নোটন সুযোগ পেলে একবার ঈশানাকে দেখাবে ভেবেছে ঈশানাকে দাঁড় করিয়ে সময়কে স্থির করে চারপাশ থেকে ঈশানাকে দেখবে ঈশানা বুঝতেই পারবে না পাশে দাঁড়িয়ে থাকা থ্রি ডি ডাইমেনশনের নোটন ফোর ডি ডাইমেনশনে চলে গিয়ে তাকে দেখছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে অবশ্য ঝামেলাও আছে ঈশানা একবার তাকে প্রশ্ন করেছিল ডাইমেনশনে পরিবর্তন আসলে কি আমরা চোখে যা দেখি তারও পরিবর্তন হয় নোটন বলেছে হ্যাঁ তা তো হবেই আচ্ছা এই ধরেন আমি এখন শাড়ি পরে আছি 
আপনি থ্রি ডাইমেনশন থেকে ফোর ডাইমেনশনে চলে গেলেন আপনি তখন আমাকে কি অবস্থায় দেখবেন খালিগা নতুন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি চুপ করেছিল ইশানা চলে যাবার আগে বলেছিল আপনার মতো বোকা মানুষের এই থ্রি ডাইমেনশনে কোনো কাজ নেই আপনি পারলে ফোর ডাইমেনশনে গিয়ে বসে থাকেন ইস মেটা কি সব যে প্রশ্ন করে না নোটনের চোখে ঘুম ঘুম লাগে সে কাত হয়ে শোয় কাল সকালে অফিসে গিয়ে আংটির স্পিড আর রোটেশনে কিছু চেঞ্জ আনতে হবে ওয়েব বাড়াতে হবে অনেক কাজ শার্ট কিনতে হবে মেয়ে দেখতে যাবে তার জন্যে কিছু কেনা দরকার নোটনের চোখ লেগে আসে ব্যালকনির খোলা দরজা দিয়ে কেমন একটা ঠান্ডা বাতাস আসছে নোটন কাঁথাটা টেনে গায়ে জড়ায় অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় নোটনের সে আরমোর ভেঙে উঠে দাঁড়ায় টাওয়েল নিয়ে বাথরুমে গিয়েও ফিরে আসে গলা থেকে চিকন চেইনে আটকানো সেই আংটিটা খুলে টেবিলে রাখে তারপর গোসলে ঢুকে যায় ব্রাশ শেইভ আর গোসল করে বের হয়েই ডিম ভাজা একটা ঘ্রাণ পায় নোটন বাহ আজ দেখি সকাল সকাল বুয়া নাস্তা করে দিয়ে গেছে জলদি তৈরি হতে হতে এক হাতে মানি ব্যাগ আর এক হাতে চেইনটা গলায় ঝুলিয়ে সে ডাইনিংয়ে গিয়ে দেখে পা রুটিও গরম করা আর তাতে বাটার দেয়া পাশে ডিমের অমলেট মনে মনে খুশি হয় নোটন কদিন আগেই বুয়াকে কড়া কথা শুনিয়েছিল ইদানিং প্রায় প্রতিদিনই নোটন অফিসে যাবার পর বুয়া আসে নোটন অফিসে গিয়ে নাস্তা নিয়ে খায় বাইরের খাবার এইভাবে কি প্রতিদিন খাওয়া যায় আজ দেখি বুয়া নাস্তা বানিয়ে দিয়ে গেছে নোটন আরাম করে নাস্তা শেষ করে অফিসে রওনা হয় নোটনের খাটের উপর পাতুলে বসে আছে ইশানা তার হাতে সেই আংটি আজ খুব সকালে সে এসেছিল নোটনের বাসায় নোটনের বাড়ির মেইন গেট খোলাই থাকে আর বাসায় ঢোকার চাবি একটা ইশানার কাছে আগে থেকেই আছে ইশানার খুব মন খারাপ কাল রাতে খাবার টেবিলে আব্বু বলেছেন আজ নোটনকে মেয়ে দেখতে নিয়ে যাবেন তার এক বন্ধুর মেয়ে বিরাট ব্যবসায়ী মেয়েও নাকি ক্লিওপেট্রার মতো সুন্দরী সেই থেকে সারা রাত ঘুম হয়নি ইশানার খুব সকালে বাসা থেকে বের হয়ে নোটনের বাড়ি এসে ওর ঘরে ঢুকেই দেখে নোটন গোসলে গেছে টেবিলের ওপর একটা আংটি সে কি মেয়ে দেখার আগেই আংটি কিনে ফেলেছে রাগে আংটিটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে ইশানা দেয়ালে বাড়ি খেয়েই আংটিটার ভেতর একটা মৃদু শব্দ হয় ইশানা ভয় পেয়ে যায় যদি আংটি ভেঙে যায় তাহলে নোটন নিশ্চয়ই খুব রাগ হবে সে আংটিটা মাটি থেকে তুলতেই একটা ঝাঁকুনির মতো খায় মনে হয় আংটিটার ভেতরে কিছু একটা ঘুরছে ভয়ে আবার সে আংটিটা ছুঁড়ে ফেলে এবার আবার একটা শব্দ হয় আংটি থেকে ইশানা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আংটিটার কাছে আসে ওটার সাথে একটা চেঞ্জ হুলছে সে আংটিটা দু আঙুল দিয়ে তোলে এখন আর সেই ভাইব্রেশনটা নেই ইশানা আংটিটা ভালো করে উল্টে পাল্টে দেখে একটা তামাটের রঙের সাধারণ আংটি কিন্তু আংটির নিচের অংশটা আর উপরের অংশের মাঝে একটা জোড়া মতন আছে উপরের অংশটা কেমন যেন বিয়ারিংয়ের মতো হাত দিয়ে ঘোরানো যায় আর প্রতিবার টিক টিক করে একটা শব্দ হয় হঠাৎ শাওয়ারের পানি পড়ার শব্দ বন্ধ হতেই ইশানা বুঝল নোটনের গোসল শেষ সে আংটিটা চেইন থেকে ছুটিয়ে চেইনটা টেবিলে রেখে দ্রুত বের হয় রুম থেকে তারপর সোজা বাসার পেছনের বড় গাছটার পাশে নোটনের ঘরের জানলা বরাবর এসে দাঁড়ায় এখান থেকে নোটনকে দেখা যাচ্ছে সে কি তাড়াহুড়ো করে তৈরি হলো নোটন মাঝখানে একবার লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল ইশানা নোটন তৈরি হয়ে ডাইনিংয়ে গিয়ে চিৎকার করল এই বুয়াটাকে আর রাখার কোনো মানে নেই প্রতিদিন বাইরের নাস্তার ভালো লাগে না আমার ধরাম করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল নোটন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নোটনের ঘরে ঢুকে খাটের উপর পা তুলে বসে ইশানা আংটিটা আবার নেড়ে চেড়ে দেখে তার বা হাতের অনামিকায় কি সুন্দর ফিট হয়েছে আংটিটা যেন তার অনামিকার মাপেই বানানো তখনই আংটির সাইডের টেবিলে রাখা ছোট একটা উঁচু মতন কিছু একটা চোখে পড়ে ইশানার অনেকটা অন্ধদের বোঝার জন্য যেমন বাটনের উপরে একটু উঁচু মতন একটা বিন্দু টাইপ থাকে ইশানা উঁচু মতন জিনিসটাকে নখ দিয়ে আচর কাটার চেষ্টা করে আংটির ফিনিশিংটা ভালো হয়নি এখানটায় সমান করতে পারেনি কারিগর এইভাবে আবার নখ দিয়ে আচর কাটে ইশানা তখন ভেতরে আবার একটা ভাইব্রেশন শুরু হয় মনে হয় কোনো মোটর ঘুরছে ভেতরে ঘরের মধ্যে একটা ধোয়াটে ভাব দেখা যায় কেমন একটা ঢেউ ঢেউ ব্যাপার ইশানা ভয় পেয়ে আংটিটা খোলার চেষ্টা করে কিন্তু আংটিটা আঙুলের সাথে যেন আরও টাইট হয়ে বসে গেছে 
ঈশানা আরও ভয় পেয়ে যায় সে আংটিটা মোচরাতে থাকে ওদিকে প্রতিটা মোচরে আংটির উপরের অংশটা টিকটিক করে ঘুরতে থাকে ঘরের ভেতরে ঢেউ ঢেউ ব্যাপার আরও বাড়তে থাকে ঈশানা চোখ বন্ধ করে ফেলে কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে সাওয়ারের শব্দে চোখ খোলে ঈশানা দেখে সে নোটনে শোবার ঘরে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অবাক হয়ে চারপাশ দেখে ঈশানা বাথরুমে নোটনের গুনগুন গান শুনতে পাচ্ছে টেবিলের উপর একটা চেইন তখনই তার আংটির কথা মনে হয় সে তার বা হাত তুলে দেখে আংটিটা তার অনামিকায় কি হচ্ছে এসব তখনই সাওয়ার বন্ধের শব্দ পায় দৌড়ে ঈশানা সোজা বাসার পেছনের বড়ই গাছটার পাশে নোটনের ঘরের জানলা বরাবর এসে দাঁড়ায় এখান থেকে নোটনকে দেখা যাচ্ছে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হচ্ছে নোটন মাঝখানে একবার লজ্জা লাগলেও তাকিয়ে আছে ঈশানা এটা তো কিছুক্ষণ আগেই ঘটেছে নোটন তৈরি হয়ে ডাইনিংয়ে গিয়েই চিৎকার করল এই বুয়াটাকে আর রাখার কোনো মানে নেই প্রতিদিন বাইরের নাস্তার ভালো লাগে না আমার ধরাম করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল নোটন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নোটনের ঘরে ঢুকে খাটের উপর পা তুলে বসে ঈশানা এসবের মানে কি একই ঘটনা পরপর দুবার ঈশানা নোটনের আংটিটা আবার তুলে দেখে উপরের দেয়ালের পাশে উঁচু মতো একটা জায়গা আবার নখ দিয়ে আচর কাটে আংটির ভেতরে শুরু হয় ঘূর্ণন চারপাশে সব কেঁপে ওঠে সব কিছুতেই কেমন যেন ঢেউ ঢেউ খেলে যাচ্ছে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না মাথা ঘুরিয়ে ওঠে ঈশানা আংটিটার উপরের অংশটা ঘুরিয়ে দেয় টিকটিক শব্দে বল বিয়ারিংয়ের মতো ঘুরে যায় আংটি ঈশানা চোখ বন্ধ করে ফেলে কানে শুনতে পায় না কিছুই যখন চোখ খুলে সে তখন বড়ই গাছের পাশে নোটনের জানলা বরাবর দাঁড়িয়ে আছে নোটন অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা বুঝে যায় ঈশানা নোটন টাইম ট্রাভেলিং রিং বানিয়ে ফেলেছে নোটন বেরে যাবার পর সে নোটনের ঘরে আসে ঈশানা আবার আংটির সুইচটা অন করে এবার দুবার পুরো আংটিটা ঘুরিয়ে দেয় চারপাশে ঢেউ মতন খেলছে ঈশানা নোটনের ডাইনিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলে নাস্তা দেয়া শেষ নোটনের গানের কলিটাও প্রায় শেষ এখনই বাথরুমের দরজা খুলবে নোটন ঈশানা জলদি করে বাসার পেছনের জানলার কাছে এসে দাঁড়ায় নোটনের তৈরি হওয়া দেখে লজ্জা পাওয়ার সময়টায় চোখ বন্ধ করে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নেয় ঈশানা নোটন ডাইনিং রুমে যায় ঈশানা বুঝতে পারে নোটন নাস্তা করছে এরপর শুনতে পায় দরজা বন্ধ হবার শব্দ ঈশানা নোটনের ঘরে এসে খাটের উপর পা তুলে বসে আংটির সুইচটা অন করে তারপর গোটা দশেকবার আংটিটা ঘুরিয়ে দেয় ঈশানা এবার আর চোখ বন্ধ করে না সে দেখে অন্যরকম একটা জায়গায় চলে এসেছে সে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে নোটনের বাসার ভেতরে সব দেখা যাচ্ছে ওই তো নোটন টেবিলে বসে আছে ঈশানা নোটনের ঘরে ঢুকে খাটের উপর পা তুলে বসেছে এদিকে আংটির ভেতর টিকটিক শব্দ হচ্ছে আর ঈশানা শূন্য থেকে নোটনের ঘরের দিকে নেমে আসছে ঘরের ভেতরে এসেও ঈশানার শরীর কেমন ছায়া ছায়া হয়ে আছে সে নিজেই বুঝতে পারছে যে সে থ্রি ডাইমেনশনে নেই অন্য এক ডাইমেনশনে আছে ঈশানা শুনতে পেল খাটের উপরে পা তুলে বসা সে নিজেই বলছে আপনার এখানে থাকতে এসেছি নোটন বলল মানে আপনার কি লজ্জা লাগছে নাকি ভয় নোটন আবার বলল না না তা কেন কিন্তু কেন জানি না বাসায় ভালো লাগছে না নোটন অবাক হয়ে বলল আরে সে কি চাচাকে বলে এসেছ সব কিছু কি আব্বুকে বলতে হবে নোটন নার্ভাস হয়ে গেল সে আস্তে আস্তে বলল না মানে এভাবে চলে আসছো চাচা রাগ করবেন তো করুক তাতে আপনার কি ঈশানা দেখল অপ্রস্তুত নোটন উত্তর না পেয়ে আবার ঘুরে তার লেখার খাতার দিকে তাকিয়ে আছে খাটের উপর বসা ঈশানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ঠিক সেই সময় ঈশানার আংটিতে একটা মৃদু শব্দ হল অন্য ডাইমেনশন থেকে ঈশানা নোটনের চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল মনে মনে একটা দুষ্টমি খেলে গেল ঈশানার সে নোটনের কানের কাছে ঝুঁকে বলল আপনার হাতের লেখা খুব খারাপ আপনার হাতের রেখাও খারাপ কিন্তু আপনি ভালো অনেক ভালো হাতের লেখা ভালো করতে ইচ্ছা না করলেও হাতের রেখা ভালো করার উপায় আছে সেটা জানেন বলেই বের হয়ে গেল ঈশানা বাইরে গিয়ে এবার আবার দশবার উল্টো ঘুরালো আংটিটা ঈশানা আবার আজকের দিনে ফিরে এসে নোটনের ঘরের খাটে পা তুলে বসে আছে অদ্ভুত রকমের একটা মজা ঈশানার চোখে খেলছে আচ্ছা 
সে যদি পেছন দিকে এগিয়ে গিয়ে নোটনকে তার ভালোবাসার কথা জানায় নোটন কি রাজি হবে ঠোঁটের কোণে এক ঝলক হাসি দেখা যায় ইশানার দুপুর দেড়টা বাজে সকাল থেকে কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে নোটন তবে ভালো সংবাদ হচ্ছে তার আংটিটা কেন কাজ করছিল না তা সে ধরে ফেলেছে ভেতরের মেকানিজমে একটা রিং আর একটা রিংয়ের উপর উঠে গেছে যেহেতু আংটিটা সেট করে ফেলা হয়েছে এখন কোনোভাবে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় দেয়ালের চারপাশে বাড়ি দিলে উপরে উঠে যাওয়া রিংটা নিচে নেমে সেট হয়ে যেতে পারে নোটনের মোবাইলে অ্যালার্ম বেজে উঠল এখন তার শার্ট কিনতে বের হবার কথা নোটন হাতের কাজগুলো দ্রুত গুছিয়ে নেয় ঠিক তখনই তার মোবাইলে বেজে উঠে ইশানার কল হ্যালো আপনি কি বেশি ব্যস্ত না তো কেন শার্ট কিনেছেন তুমি কিভাবে জানলে আপনার ঘরে গিয়েছিলাম সাদা শার্টটা ময়লার ঝুড়িতে রাখা আজ শুনলাম মেয়ে দেখতে যাবেন আপনার তো আর ভালো শার্ট নেই সেই জন্যই বললাম শার্ট কিনেছেন ও তাই বলো কোথায় তুমি আপনার অফিসের সামনে একটু কি আসতে পারবেন সে কি আমার অফিসের সামনে তুমি কখন এসেছ মানে কেন মানে জানাও নি কেন আমি আসলে কি আপনার অফিস বন্ধ হয়ে যাবে আরে না না তা না এবার কি একটু নিচে নামবেন আরে দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আসছি নোটন তার সামনে রাখা ফাইলপত্র কোনোরকম গুছিয়ে এক দৌড়ে নিচে নেমে এলো অফিসের নিচেই ইশানা দাঁড়ানো সবুজ সাদা মেশানো চমৎকার একটা শাড়ি পরেছে সে হাতে মাটির চুরি কপালে সবুজ টিপ খোপা করা চুল বেলি ফুল পায়ে স্বচ্ছ তিন ইঞ্চি হিল জুতো বাঁ কাঁধে একটা ঝুলানো ছোট ব্যাগ হাতে মোবাইল সব থেকে বড় কথা ইশানার ঠোঁটের কোনায় অদ্ভুত এক হাসি নোটন ধীরে ধীরে ইশানার দিকে এগিয়ে যায় ঠিক ইশানার সামনে এসে দাঁড়ায় কিছু একটা বলতে যাবার আগে ইশানা বলে আমাকে খুব সুন্দর লাগছে তাই না হ্যাঁ মানে ঠিক তাই অদ্ভুত ব্যাপার আমি এটাই ভাবছিলাম আপনার কি আজকে খুব বেশি কাজ না তেমন কাজ নেই একটা শার্ট কেনা বাকি টুকটাক আর কিছু জিনিসপত্র এই তো এরপর বাসায় ফিরে যাব অফিসে ফিরবেন না আজ আর কাজ করতে ইচ্ছে করছে না আমার সাথে রিক্সায় ঘুরে বেড়াবেন কোথায় যাব কাজী অফিস যাবেন নোটনের চেহারা দেখে ইশানা হো হো করে হেসে ওঠে নোটনের মনে হয় অফিসের সমস্ত জানলার কাজ এখনই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে এমন সুন্দর হাসি নেবার ক্ষমতা এই শহরের কোনো কাচের নেই শুধু জুনায় চাচা কি মনে করেন এ জন্যে নোটন নিতে পারছে না ইশানাকে তার অনেক পছন্দ অনেক আজ অবশ্য সবুজ সাদা ইশানাকে এতটা সুন্দর লাগবে নোটন চিন্তা করেনি সে ইশানার চোখের দিকে তাকায় আর বলে চলো ইশানা নোটনকে নিয়ে এখন উত্তরার দিয়াবাড়িতে যেদিকে চোখ যায় শুধুই কাশফুল পাকা রাস্তায় হাঁটছে ওরা দুজন অফিস থেকে দিয়াবাড়ি আসা পর্যন্ত ওরা দুজন কেউ কোনো কথা বলেনি দুজনেই চুপ করেছিল এখনো আছে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নোটন দাঁড়িয়ে যায় ইশানা তার সামনে এসে দাঁড়ায় ইশানা তুমি কি আমাকে কিছু বলবে আমিও যদি আপনাকে একই প্রশ্ন করি তোমার পড়াশোনাটা এখনো শেষ হয়নি আমাদের বিয়ে হলে আপনি কি আর আমাকে পড়তে দেবেন না আমি আজকে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি আমি কি আপনাকে না করেছি না করনি কিন্তু তাহলে কেন যাব কাজী অফিসে যাবেন তোমার বাবা মানে জুনায়েদ চাচা খুব রাগ হবেন আমাকে কি আপনার পছন্দ হ্যাঁ পছন্দ তোমার চুলের ঘ্রাণ আমার বেশি পছন্দ তাহলে বাসায় চলেন আমি আমার চুল কেটে আপনাকে দিই ওগুলো নাকের সামনে ধরে বসে থাকেন না না তা কেন চুলের ঘ্রাণ ছাড়াও আমার শরীরের আলাদা ঘ্রাণ আছে আপনার শরীরেও আছে আমার শরীরের ঘ্রাণ তুমি কিভাবে পাও আমার আপনার জামা কাপড় শুকে দেখতে খুব ভালো লাগে তুমি কবে থেকে আমাকে পছন্দ করো ইশানা কাছে আসেন বলি নোটন ইশানার কাছে আসে তারপর হাত বাড়িয়ে ইশানাকে জড়িয়ে ধরে ইশানা দুই হাত দিয়ে খামচে ধরে নোটনের জামা তারপর কেঁদে ওঠে নোটন ইশানাকে আরও শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে কাশবনে দোল খায় প্রচণ্ড বাতাস একটা ফুল আরেকটা ফুলের সাথে ধাক্কা খেয়ে বাতাসে ছড়িয়ে যায় বাতাসে উড়া শুভ্র সাদা কাশফুলে সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করে ওঠে কোনো এক মেঘের ছায়ার নিচে 
এক বুকে মিশে আছে নোট নিশানা জুনাদ সাহেব বিরক্ত মুখে ড্রয়িং রুমে পায়চারি করছেন তার পেছনে সোফায় বসে আছেন তার স্ত্রী মেজাজ এতই খারাপ জুনাদ সাহেব হাঁটা থামাতেই পারছেন না ড্রয়িং রুমে রে মাথা থেকে ও মাথা ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছেন তার স্ত্রী আর থাকতে না পেরে বলে ওঠেন আচ্ছা হয়েছেটা কি তোমার সেটা যদি বুঝতে তাহলে কি আর বসে থাকতে আরে বলোই না কি হয়েছে তোমার মেয়ে একটু আগে আমাকে ধমক দিয়ে গেছে বলেছে আমি যেন ভুলে অন্য টনকে নিয়ে মেয়ে দেখতে না যাই সে কি এ আবার কেমন কথা আমি তো সেইটাই বলি বন্ধুকে কথা দিয়ে এসেছি নোটনকে আজকে নিয়ে যাব ঈশানা কেন এমন করবে কি বলেছে তোমাকে তোমার মেয়ে বলেছে নোটনকে সে পছন্দ করে তাই নাকি আরে এ তো ভালো খবর তা তো ঠিকই আছে তাহলে তুমি খেপলে কেন এই ব্যাপারটা আমার মাথায় কেন আসে নাই হয়েছে এখন হাঁটাহাটি থামাও সামনে কি করবে সেই চিন্তা করো ছেলেটাকে যে বললাম আজকে সন্ধ্যায় মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাব এখন ওকে আবার কি বলবো দূর সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না তুমি বরং তোমার বন্ধুকে সামলাও দেখি কি করা যায় বইয়ের কাছ থেকে জুনায়দ সাহেব আসল ব্যাপারটা চেপে গেছেন তিনি আজ সকালে ঈশানাকে ঘর থেকে বের হতে দেখেছেন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনি বাসায় আছেন এই পুরো সময়টায় একবারও ঈশানাকে দেখেননি এরই মধ্যে হঠাৎ ঈশানা নিজের ঘর থেকে বের হয় তাও আবার শাড়ি পরা এটা কিভাবে সম্ভব তিনি কোনোভাবেই হিসেব মেলাতে পারছেন না তার মেয়ের ঘাড়ে জিন ভর করেনি তো জুনা সাহেব মোবাইল নিয়ে তার বন্ধুকে ফোন করেন যে ছেলেকে বন্ধুর মেয়ের জন্যে ঠিক করেছেন তার সাথেই নিজের মেয়েকে বিয়ে দেবেন ব্যাপারটা ভাবতেই তার লজ্জা লাগছে অবশ্য এটাও ঠিক নোটনের ব্যাপারে আর কিছু বলেননি তিনি শুধু বলেছেন ছেলে ভালো চাকরি করে নিজের বাড়ি আছে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যাওয়া যাবে কিন্তু এরকম জিনে ধরা মেয়েকে নোটনের কাছে কিভাবে তুলে দেবেন জুনা সাহেব মোবাইলে তার বন্ধুকে ডায়াল করেন অনেকক্ষণ ধরে রিং বাজল কিন্তু ফোনটা কেউ ধরল না মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠলেন জুনাল সাহেব মনে হচ্ছে এই যাত্রায় বেঁচে গেছেন নোটনের বুক থেকে মাথা তোলে ইশানা চারপাশে কাশফুলের মাঝখানে তারা কতক্ষণ একে অপরকে জড়িয়েছিল তারা নিজেরাও জানে না নোটন ইশানার দিকে তাকায় ইশানা বলে আমি আপনার একটা জিনিস চুরি করেছি কি আমি ভেবেছি আজ যে মেয়েটাকে দেখতে যাবেন তার জন্যে কিনেছেন কি সেটা ঈশানা তার বাঁ হাতের অনামিকা সামনে নিয়ে আসে নোটন সেখানে তার আংটিটা দেখতে পায় তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলেও আদতে মনে হয় আংটি তো সঠিক জায়গায় বসে আছে নোটন একটা হাসি হেসে বলে ওটার যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে সত্যি ঈশানা আবার জড়িয়ে ধরে নোটনকে তারপর বলে চলেন আপনাকে একটা শার্ট কিনে দিই কিন্তু তোমার বাবা আজ সন্ধ্যায় তো মেয়ে দেখতে যাবার কথা ওটা আমি সামলে নিয়েছি আপনার আর এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তুমি যতক্ষণ আপনি আপনি করে বলছ ততক্ষণ তো চিন্তার বিষয় কিছু আছেই আপনাকে আপনি বলতে আমার খুব ভালো লাগে আমি আপনাকে আপনি করেই বলব শুধু বিয়ের পর গভীর রাতে না হয় দু একবার তুমি বলব হো হো করে হেসে ওঠে নোটন বলে চলো তোমাকে বাসায় নামিয়ে আমি আবার অফিসে যাব টুকটাক কিছু কাজ আছে সেগুলো শেষ করে বাসায় আসছি নোটন আর ইশানা আবার রিকশায় একসাথে ফেরে শহরে তখন ঝুম বৃষ্টি বৃষ্টির ভিতর সদ্য খোলাসা হওয়া প্রেম এক জোড়া নরনারী চারপাশ থেকে বৃষ্টির ছিটে ফোটা রিকশার হুডের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকছে সামনে থেকে রাখা পলিথিন ওদের আড়াল করে আছে এই বৃষ্টি শেষ না হোক এই আড়াল আরও গাঢ় হোক ঈশানাকে বাসায় নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল নোটনের কিন্তু ঈশানা নোটনকে তার অফিসে নামিয়ে তার প্রিয় জংলা বাড়িতে চলে এলো তারপর হাতের আংটির সুইচ অন করে ফিরে গেল নিজের বাসায় তার বাবার সাথে কথা বলতে কিছুক্ষণের মধ্যে বাবার সাথে কথা বলে আবার ফিরে এলো নোটনের ঘরে ব্যাপারটা খুব মজা পেয়ে গেছে ঈশানা ঈশানা এবার ফিরে গেল বাবার সেই বন্ধুর বাসায় যার মেয়েকে আজ সন্ধ্যায় নোটনের দেখতে যাবার কথা সেখানে পৌঁছে ভদ্রলোকের মোবাইলটি নিয়ে সাইলেন্ট করে বাসার কার্নিসে রেখে আসে এখন ঈশানা বরাবরের মতো নোটনের খাটে পা তুলে বসে আছে হঠাৎ তার মনে হলো নোটন যেদিন প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায় 
ঈশানা দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল বেস্ট অফ লাক বলার জন্যে নোটন এতই তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল যে তার দিকে ভালো করে চেয়েও দেখেনি আচ্ছা সেদিনের ইন্টারভিউর দিনে কি ঘুরে আসা যাবে না সময়টা গুনে নিয়ে আংটিটা ঘুরিয়ে দেয় ঈশানা অফিসের কাজ গুছিয়ে নোটন বাসায় ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছিল প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে সময় এখন তার মোবাইলের রিং এমন সময় তার মোবাইলের রিং বেজে উঠল জুনায় চাচা কল দিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম চাচা ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন চাচা আলহামদুলিল্লাহ তোমার কি খবর এই তো চাচা অফিসের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হব অফিসে কাজ থাকলে কাজ করো তারা হুরার কোনো বিষয় না তাছাড়া আজকে আমরা কোথাও যাব না ঠিক করেছি সে কি চাচা কেন তুমি অফিস শেষ করে সোজা আমার বাসায় চলে আসো আজকে তুমি আমাদের সাথেই খাবে ইয়ে মানে হঠাৎ কেন আমি তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই কি ব্যাপারে চাচা তুমি আসো তারপর বসে কথা বলা যাবে জি চাচা লাইন কেটে গেলে নোটন চিন্তায় পড়ে যায় ঈশানা বলেছিল সে সব সামলে নেবে আসলে কতটুকু পেরেছে তার ইচ্ছা হয় ঈশানার সাথে কথা বলে কিন্তু তখনই তার ফোনে একটা জরুরি ফোন আসে সুদূর আমেরিকা থেকে নোটনের ডাইমেনশন নিয়ে রিসার্চের পেপার ওরা হাতে পেয়েছে নোটনকে খুব শীঘ্রই আমেরিকা যেতে হবে নোটন জলদি সব হাতের কাজ গুছিয়ে নেয় ঈশানাকে সামনাসামনি খবর দেওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে আছে সে চায় ঈশানাও তার সাথে যাক তড়িঘড়ি করে সব কিছু গুছিয়ে তার বাসার দিকে রওনা হল সে জানে ঈশানা তার জন্য তার ঘরে অপেক্ষা করছে নোটনের বিছানায় পাতুলে বসে খিলখিল করে হাসছে ঈশানা এই মাত্র সে নোটনের প্রথম ইন্টারভিউর সময় থেকে ফিরে এসেছে তারা হুড়ো করে বেস্ট অফ লাক বলতে গিয়ে নোটনের কানের লতিতে একটা আচর কেটে ফেলেছে খুব মজা লাগছে তার খুব আনন্দ হচ্ছে আচ্ছা তার সমস্ত আনন্দ আরও দ্বিগুণ হবে যদি সে কোনোভাবে নোটনের বাবা মাকে ফিরে আনতে পারে নোটনের ডায়েরিতে লেখা আছে তার বাবা মার মৃত্যুর দিন ঈশানা কি চেষ্টা করবে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে শুধু হাটে ঈশানা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তার ভালোবাসার মানুষটির জন্য একটা চেষ্টা সে অবশ্যই করবে ডায়েরি খুলে নোটনের বাবা মার মৃত্যুর দিনের তারিখটা দেখে নেয় সেদিন ওনারা দুজনেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান খুব বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ঈশানা আংটির সুইচটি অন করে তারপর আংটির উপরের অংশটি ঘোরাতে থাকে ঘোরাতে থাকে আর ঘোরাতে থাকে নতুন করে ছোটোখাটো একটা ভূমিকম্পর মতো হয় টেবিলের উপরে সব কিছু জানলার পর্দা মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজ এমনকি ঈশানাও কাঁপতে থাকে চারদিকে প্রচণ্ড ঢেউ খেলে যেতে থাকে পুরো বাড়িটা যেন ঘুরছে চারদিকে বাইরে দু একটা বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায় ঈশানা দেখতে পায় সে মাটি থেকে শূন্যে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তার শরীর অনেকটা ছায়া ছায়া হয়ে গেছে তার শরীরের ভেতর দিয়ে ও আশেপাশের সব কিছু দেখা যাচ্ছে ঈশানা অন্য ডাইমেনশনে চলে এসেছে হঠাৎ আংটির ভেতরের শব্দ বন্ধ হয়ে যায় ঈশানা শরীর ছায়া হয়ে চারদিকে শুধুই ঘুরতে থাকে সে কোথায় এসেছে কোন সময় এসেছে কিছুই বুঝতে পারে না ঈশানা বারবার চেষ্টা করে আংটিটি চালু করার কিন্তু পারে না আংটির সুইচটি অন করার চেষ্টা করতে করতে তার নখ ভেঙে যায় তারপরও কিছু হয় না ঈশানা চিৎকার করে ওঠে কিন্তু এই চিৎকার কারো কানে পৌঁছায় না ভিন্ন ডাইমেনশনে হারিয়ে যেতে থাকে ঈশানা প্রতিটা যন্ত্রেরই একটা শক্তির প্রয়োজন নতুনের এই আবিষ্কারও তাই এতে এনার্জি রিচার্জ করার কোনো অপশন রাখা হয়নি সারা দিনের ব্যবহারে চার্জ ফুরিয়ে যাওয়াতে আংটিটি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এ হয়তো প্রকৃতিরই কোনো বাধা প্রকৃতি তার নিয়মের ভেতরে অন্য কারো হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না ঈশানার অস্তিত্ব এখন অন্য ডাইমেনশনে হারিয়ে গেছে ওদিকে বাড়ির মূল সদর দরজায় নোটন এসে দাঁড়িয়েছে ঘরে ঢুকলেই সে দেখতে পাবে তার পুরো ঘর এলোমেলো হয়ে আছে বিছানার উপর পড়ে আছে তার আংটিটা আংটিটা ধরলেই বুঝতে পারবে কি ঘটেছে নোটন কি পারবে ঈশানাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে কি ভিন্ন ডাইমেনশন থেকে ঈশানাকে বাঁচাতে নাকি ভিন্ন দুই ডাইমেনশনে ঘুরে বেড়াবে ওদের ভালোবাসা অ্যালার্মের প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভাঙে নোটনের আজ তার জুনায়ের চাচার সাথে মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা অফিস থেকে বের হয়ে মাঝখানে সে শার্টটা কিনে নেবে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায় 
টাওয়েল নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যায় ব্রাশ শেভ আর গোসল করে বের হয়েই ডিম ভাজার একটা ঘ্রাণ পায় নোটন তৈরি হয়ে ডাইনিংয়ে এসেই দেখে পাউরুটি গরম করা আর তাতে বাটার দেয়া পাশে ডিমের অমলেট গল্পতরু চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পল্লবের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী আজ নতুন পাত্রি দেখতে যাবে গল্পটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন চ্যালে শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন আর আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি কিন্তু শুনছেন আপনাদের কাছে আমাদের পড়া ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরু সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ